живет. Вот так. так. Ну, дома не купи. Она напишет, написала заявление, вот, написала. Вот, она же пошла, через два дня его и забрала заявление. Они его отпускают. Вот, они ж не могут. Она тоже выпивала? Она тоже была, выпивала. Работала, она рабочая девочка. Вот, деток она не бросала, кормила, все как надо было, все. Ну, тоже, и вот я сколько ей говорила, Оксана, зачем ты пьешь она? Он меня заставляет. Но вы знаете, он очень такой изверг был. Он ее бил. Он деток бил. Ну, так нельзя было жить. Потому что, э, ну, без заявления. Это со, со второго числа. Вот. Больше ее никто не видел. Ну, полиция приезжала, и обыски делали здесь, и проверяли, искали ее. Везде искали. Но не могли найти. Они его и забирали в полицию. Полиции там он допрашивали все. Ну, опять-таки, он сказал, что я ее не трогал, я ее ничего и не делал, все. Вот она загуляла, она может так и сделать, ага, она придет домой. Все, это было вот его, сколько его не допрашивали, вот так он все время и говорил, что я ее не трогал, она придет домой. Я ее прощу, и все будет хорошо. Ничего сделать. Угу. А потом, значит, уже после всего, наверное... Да вот сосед увидел, говорит, там на бугре кровь. Ага. Ну, потом полиция опять приехала, и им показали все. Ну, они начали искать, искать все. И тогда э, подключились волонтеры. Вот. И они нашли. Нашли ее. Там у нас вот так, э, как э, переезд такой через речку. И там ее нашли прямо под мостом. Закопанная была черный пакет мусорный, вот закрученный был этим скотчем. Нет, не скотчем, а проволокой. Угу. Вот. Ага. И вытащили все, и вот и раскрыли пакет, она там лежала. Ну, мертвая, понятное дело, что была мертвая, все. Ага. И как с, с, со слов очевидцев, он, говорят, наблюдал, стоял. Все время, все время за полицией, он их э, все время уводил куда-то вот э, на ту сторону, они ходят, ищут, а она, оказывается, там была. Вот. И потом, когда уже увидели, что он наблюдает, вот, оттуда вот за ним поехали, а он на велосипеде быстренько приехал, и что там уже случилось, не знаю, подъехали полиция, все, а он уже повесился. девочка позвонила 1 числа в этот день когда они когда их мама зашла в комнату и они увидали что у нее ножевое ранение в ключицу и в ногу и дети то есть испугались и он пошел мыть нож в ту комнату как дети мне говорят а потом взял ее обратно за руку и вывел в этот же коридор и когда сестра звала на помощь старшего своего сына естественно он выйти не мог так как он боялся отца как он мне говорит и вот и девочка в этот момент, когда он вывел маму в коридор, она позвонила в полицию. Мы это все через телефон в Следственном комитете все это нашли. Вот. И там было выявлено, что 1 числа в 21.50 девочка позвонила участковому и попросила помощи. Сказала, что папа лежит маму. Приедьте, пожалуйста. На что ей участковый ответил, я сейчас далеко, буду где-то через час. И они ждали полицию. Полиция приехала, говорит, просто папа выключил везде свет и сказал всем как бы молчать. И дети боялись, поэтому они как бы не могли выйти, естественно. А полиция не проверяла, не смотрела? Полиция даже не зашла в дом, вот, и как бы ничего они не предприняли. Вот, и когда я на третьи сутки сообщила об ее пропаже, написал заявление, на шестые сутки только написали... В Следственный комитет сообщили, что она пропала. Ну, естественно, Следственный комитет начал работать 10 раз. А в следующий раз еще может чья-нибудь случиться. Знаете, мы до последнего надеялись, что она жива. Мы даже не думали. Вот, и все даже спрашивали, бросала ли она детей своих на сто, ну, на столь, то есть, сильное длинное время. На что все, как бы, удивленно очень были, так как она не бросала никогда своих деток. Вот. Ну, и после этого... Я приехала, забрала 3 числа, 3 января деток, 
от его сестры. Написал заявление о ее пропаже. Мы поехали с детством, собрали вещи в их доме. Вот. И когда да, в то время пришел Василий как раз домой, спросил, что мы тут делаем. Я говорю, забираем деток, собираем вещи. Ну что, он спокойно отреагировал, говорит, да, собирайте, хорошо, я поеду искать Экстра. Был наказан в этом случае, потому что безнаказанность составлять нельзя. Показалось мне подозрительно, так как детки сказали. И когда мы выходили с детками из дома, я как бы видала пятно крови на холодильнике. Вот. Но я не думала, что он ее убьет. Я думала, может, побил или еще что-то. Вот, как бы. Поэтому я не думала, что он даже ее убила, когда нашли уже ее. Ему кто-то позвонил, сказал, что ее нашли. И он повесился в этот же день.